बात करते हैं एंथोसिरोस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस इज उगेमस टाइप यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उगेमस टाइप होता है तो उगेमस का मतलब है जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है एंथोसिरास इज बोथ मोनोसियस एंड डायसियस यानी कि जो एंथोसिरास होते हैं ये मोनोसियस और डायसियस दोनों होते हैं तो मोनोसियस कहने का मतलब कि ये होमोथैलिक होते हैं यानी कि इनमें जो मेल और फीमेल थैलस है वो एक ही पर पाए जाएंगे जैसे कि एंथोसिरास फ्यूजी फॉर्मिस एंथोसिरास गोलेनाई ये क्या है होमोथैलिक है कुछ जातियाँ डायसियस होती हैं यानी कि इनमें मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं जैसे कि एंथोसिरास हिमालयसिस और एंथोसिरास इरेक्टस द मोनेसियस स्पीसीज आर प्रोटेंडरस दैट मीन्स एंथ्रीडिया मैच्योर बिफोर द आर्चिकुनिया तो इनकी जो मोनेसियस स्पीसीज होती है वो प्रोटेंडरस होती है यानी कि इनमें जो एंथ्रीडियम होता है वो आर्चिगोनियम के पहले ही मैच्योर हो जाता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स आर इम्बिडेड ऑन द डॉसल सर्फेस ऑफ द थेरस बर्न जस्ट बिहाइंड द ग्रोइंग एपिकल रीजन तो इनमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं वो डॉसल सर्फेस के यानी डॉसल सर्फेस से पाए जाते हैं जहाँ पर इनका एपिकल रीजन है यानी कि जो ग्रोइंग एपिकल रीजन होता है जस्ट उसके पीछे की ओर डॉसल सर्फेस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स बनते हैं मेल गैमिट्स बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल गैमिट बियरिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आर्चिगोनियम तो मेल गैमिट का फॉर्मेशन जिसमें होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन जिसमें होता है जिसे हम बोलते हैं आर्चिगोनियम तो पूरे ब्रायोफाइटा में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो मेल गैमिट बनता है वो एंथ्रीडियम में बनता है और जो फीमेल गैमिट बनता है वो आर्चिगोनियम में बनता है तो आइए हम बात करते हैं एंथोसिरास के मेल स्ट्रक्चर की एंथ्रीडियम के बारे में एंथ्रीडिया डेवलप सिंगली ओ आर आर इन ग्रुप इन एंथ्रीडियल चैम्बर ऑन डार्सल सरफेस ऑफ थैलस तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि जो इनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो थैलस के अंदर धंसे होते हैं इम्बिडेड होते हैं तो जो एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होता है वो या तो सिंगली होता है या तो ग्रुप में होता है और ये कहाँ पाया जाता है एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर और एंथ्रीडियल चैम्बर आपको थैलस के डॉसर सरफेस पे देखने को मिलता है वन टू ट्वेंटी फाइव एंथ्रीडिया में डेवलप इन ईच एंथ्रीडियल चैम्बर प्रत्येक एंथ्रीडियल चैम्बर में आपको एक से पच्चीस एंथ्रीडिया देखने को मिलेंगे मेच्योर एंथ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ एन ओवाइड बॉडी विथ स्टाल तो आप फिगर में देख सकते हैं कि एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर आपको तीन एंथ्रीडिया दिखाई दे रहे हैं तो इसकी ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं ओवाइड बॉडी और नीचे जो होता है स्टाल पाया जाता है यानी कि दो पार्ट होते हैं मेच्योर एंथ्रीडियम में एक होता है बॉडी और दूसरा होता है स्टाल द स्टाल अटैच द एंथ्रीडियम ऑन द बेस ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर तो ये जो स्टाल होते हैं वो एंथ्रीडियम को एंथ्रीडियल चैम्बर से जोड़ते हैं स्टाल्क में भी सिलेंडर एंड कंपोज ऑफ फोर रो ऑफ सेल लाइक एंथोसिरास इरेक्टस ओ आर आर मोर मैसिव लाइक एंथोसिरास लेविस तो ये जो स्टाल्क होते हैं वो आपके सिलेंड्रिकल होते हैं जनरली जो कि दो से चार सेल के बने होते हैं जैसे कि एंथोसिरास इरेक्टस वहीं कुछ ऐसे एंथ्रीडिया होते हैं जिनमें कि जो स्टाल्क होता है बहुत ही मैसिव होता है यानी कि ढेर सारी सेल का बना होता है जैसे कि एंथोसिरास लेविस तो ये दो जातियां हैं जिनमें कि अलग अलग तरह के स्टाल्क पाए जाते हैं तो आइए देखते हैं कि जो मैच्योर एंथ्रीडियम होता है उसका डेवलप स्ट्रक्चर कैसा होता है देयर इज ए मासिव ऑफ स्पर्मेटोजिनस सेल सराउंडेड बाय जैकेट ऑफ स्टराइल सेल तो इसके डेवलप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें स्पर्मेटोजिनस सेल होते हैं जो कि स्टराइल जैकेट के थ्रू घिरे होते हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ए सिंगल लेयर्ड स्टराइल जैकेट इनक्लोज द मास ऑफ एंड्रोसाइड्स विच मेटामोसिस इन इन टू एंथेरो जॉइट्स तो ये जो सिंगल लेयर्ड स्टराइल जैकेट होते हैं वो अंदर की ओर जो स्पर्मेटोजिनस सेल होते हैं जो कि आगे एंड्रोसाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो एंड्रोसाइड्स होते हैं आगे मेटामोसिस के द्वारा मेल गैमिट एंथेरो जॉइट का फॉर्मेशन करते हैं इन सम स्पीसीज लाइक एंथोसिरास पंक्टेटस एंथोसिरास इरेक्टस जैकेट लेयर इस फॉर्म ऑफ फोर टीयर ऑफ सेल्स तो कुछ ऐसी जातियाँ एंथोसिरास की होती है जैसे कि एंथोसिरास पंक्टेटस एंथोसिरास इरेक्टस इनमें जो जैकेट होता है वो सिंगल लेयर न होकर फोर लेयर होता है इन एंथोसिरास लेविस एंड एंथोसिरास हिमालयसिस 
जैकेट इज कम्पोज ऑफ मेनी रिलेटिवली स्मॉल एंड लेस रेगुलरली अरेंज सेल तो एंथोसिरास की कुछ जातियाँ जैसे कि एंथोसिरास लेविस और एंथोसिरास हिमालयसिस में जो जैकेट सेल होते हैं वो मेनी लेयर होते हैं और इनके जो सेल होते हैं स्मॉल होते हैं और रेगुलर अरेंज नहीं होते हैं तो आप अपने राइट साइड फिगर में देख सकते हैं आपको मेच्योर एन दिखाई देगा ये एन स्टाल्क है ठीक है ये एन चैम्बर है जिसका ये रूफ है फिर इसके अंदर आपको एंड्रोसाइट्स मदर सेल दिखाई देंगे इसे एंडोगोनियल सेल भी कहते हैं आपको इधर मेच्योर एन दिख रहा होगा तो इमेज बी में आप देख सकते हैं कि जो फुली डेवलप एंड्रोसाइट्स होते हैं वो लिब्रेट होते हैं कैसे लिब्रेट होते हैं रूफ को ब्रेक करके तो यहाँ पर आपको ब्रोकन रूफ दिख रहा होगा तो ब्रोकन रूफ के द्वारा जो मेच्योर एंडोसाइट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिट टेक प्लेस फ्रॉम सिंगल सुपरफिशियल डॉसर सेल विच डिवाइडेड पेरिक्लेनली टू फॉर्म रूफ इनिशियल एंड एंथेडियल इनिशियल तो मेल गैमिट का फॉर्मेशन एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से होता है जो कि डॉसली अरेंज होता है और उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है और पेरिक्लाइनल डिवीज़न के थ्रू ऊपर की ओर रूफ इनिशियल और नीचे की ओर एंथ्रीडियल इनिशियल का फॉर्मेशन होता है तो आप फिगर बी में देख सकते हैं तो ए में आप देख सकते हैं कि सुपरफिशियल सेल है जो कि फर्टाइल सेल है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ और पेरिक्लाइनल डिवीज़न के थ्रू ऊपर की ओर आपको रूफ इनिशियल देखने को मिलेगा और नीचे की ओर एंथ्रीडियल इनिशियल देखने को मिलेगा तो जो एंथ्रीडियल इनिशियल होता है ये सेल थोड़ा बड़ा होता है और जो रूफ इनिशियल होता है वो छोटा होता है एंथ्रीडियम इज इंडोजिनस इन ओरिजिन तो इंडोजिनस कहने का मतलब ये है कि जो एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है वो इनर सेल से होता है और ये हिपैटोकॉपसीडा का जस्ट उल्टा होता है हिपैटोकॉपसीडा में जो एंथ्रीडियल सेल थी वो ऊपर की ओर थी जबकि अभी आपने देखा कि इसमें जो एंथ्रीडियम सेल है वो नीचे की ओर है डिवीज़न इन रूफ इनिशियल रिजल्ट इन टू लेयर्ड रूफ ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर तो रूफ इनिशियल में डिवीज़न होता है टू लेयर्ड रूफ ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर का फॉर्मेशन करता है यानी कि ये एंथ्रीडियल चैम्बर का निर्माण करता है तो ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर होती है वो टू लेयर्ड होती है इन एंथ्रीडियल इनिशियल फर्स्ट डिवीज़न इज़ वर्टिकल टू फॉर्म फोर सेल तो एंथ्रीडियल इनिशियल में जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो वर्टिकल होता है और चार सेल बनते हैं और उसके बाद का जो डिवीज़न होता है वो ट्रांसफर्स होता है और ट्रांसफर्स होने की वजह से टू टीयर्स ऑफ फोर सेल दो टीयर्स का फॉर्मेशन होता है एक टीयर में चार सेल होते हैं तो दो टीयर में कितने हो गए आठ सेल तो चार सेल आप आगे की ओर देखेंगे और चार सेल पीछे की ओर देखेंगे तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं आपको डी में दिखाई देगा इसमें फर्स्ट डिवीज़न हो रहा है वर्टिकल ठीक है और फिर दोबारा हो रहा है जिससे कि चार सेल बन रहा है तो आप चार सेल देख सकते हैं तो आपको बाद में जो दूसरा डिवीज़न देखेगा वो ट्रांसफर डिवीज़न दिखेगा तो ट्रांसफर डिवीज़न के थ्रू चार आपको आगे दिखेंगे और चार पीछे दिखेंगे यानी कि आपको दो टीयर्स देखने को मिलते हैं तो दो टीयर्स एक टीयर्स में चार सेल तो दो टीयर्स में कितने हो गए आठ सेल तो चार आपको आगे देखने को मिले लेकिन पीछे के चार आपको देखने को नहीं मिलेंगे द फोर सेल ऑफ लोअर टीयर्स आर कॉल्ड स्टार्क सेल दिस सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड बाई ट्रांसफर डिवीज़न टू फॉर्म मल्टी सेलुलर स्टार्क ऑफ द एंथ्रीडियम तो जो टीयर्स यानी कि जो लोअर टीयर्स के जो चार सेल होते हैं वो स्टाल्क सेल का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि स्टाल्क का निर्माण करते हैं और इन सेल में फिर से डिवीज़न होता है और ये डिवीज़न ट्रांसफर डिवीज़न होता है और इस ट्रांसफर डिवीज़न के थ्रू ये मल्टी सेलुलर स्टाल्क का फॉर्मेशन करते हैं द फोर सेल ऑफ द अपर टीयर्स फॉर्म बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम दिस सेल डिवाइड बाई ट्रांसफर डिवीज़न टू फॉर्म एट सेल ठीक इसी प्रकार अपर टीयर्स के जो चार सेल होते हैं वो एंथ्रीडियम के बॉडी का निर्माण करते हैं और ये जो सेल होते हैं वो बार बार डिवाइड होते हैं ट्रांसफर डिवीज़न के थ्रू और बनाते हैं एट सेल स्ट्रक्चर जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं इसके बाद जो डिवीज़न होते हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होते हैं यानी कि जो ऑक्टेंट सेल होता है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है जिससे कि प्राइमरी जैकेट सेल प्राइमरी एंड्रोजिनल सेल इन सब का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल आफ्टर मेनी डिवीज़न फॉर्म क्यूबिकल एंड्रोगोनियल सेल द लास्ट जनरेशन इज एंड्रोसाइट मदर सेल तो कई बार डिवीज़न के थ्रू क्यूबिकल एंड्रोजिनल सेल बनता है जो कि लास्ट जो इसका जनरेशन होता है वो होता है एंड्रोसाइट मदर सेल तो आप चित्र में देख सकते हैं ठीक है इच एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड बाय डायगोनल माइटोटिक डिवीज़न टू फॉर्म टू एंड्रोसाइट 
तो ये जो एंडोसाइट मदर सेल है इनमें डायगोनल म्योटिक डिवीज़न होता है जैसा कि सभी ब्रायोफाइट्स में होता है और ये दो एंडोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं अब इन एंडोसाइट में मेटामॉर्फोसिस होता है जिससे कि बाई फ्लैजलेटेड एंथेरोजॉइड बनता है तो यदि हम बात करें मेच्योर एंथेरोजॉइड की तो ये यूनिसेलुलर होता है यूनिन्यूक्लिएट होता है बाई फ्लैजलेट होता है और इनकी जो बॉडी होती है वो लीनियर होती है द फ्लैजला आर ऑफ ऑलमोस्ट द सेम लेंथ ऑफ द बॉडी तो आप फिगर में देख सकते हैं मेच्योर एंथेरोजॉइड की तो ये यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट बाई फ्लैजलेट होते हैं सीधे होते हैं और इनकी जो फ्लजला होती है इनके बॉडी के लगभग बराबर होती है तो आप देख सकते हैं इनके फ्लजला लंबे हैं और इनके बॉडी के लगभग बराबर है एज द एंथ्रीडिया मेच्योर द रूफ ऑफ द एंथ्रीडियल चैम्बर ब्रेक्स डाउन एक्सपोजिंग द एंथ्रीडिया इन टू कप लाइक चैम्बर तो जैसे ही एंथ्रीडिया मेच्योर होता है तो ऊपर का जो रूफ होता है वो ब्रेक कर जाते हैं जिससे कि जो एंथ्रीडिया होती है वो कप लाइक चैम्बर में बदल जाती है तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट के बारे में जाना नेक्स्ट पार्ट में हम आर्चिगोनियम के बारे में जानेंगे और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो आज के टॉपिक को आप देखकर अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत